ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സ്പീഡ് കൂടിയ മീനുകളിൽ ഒന്നാണ് മാർലിൻ ആ മാർലിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് പോണത് ന്യൂസിലാൻഡിലെ വൺ ഓഫ് ദ ഒരു ഫേമസ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ബേ ഓഫ് ഐലൻഡ്സിലെ പാഹിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹാർബറിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പോണത് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തില് ഇന്ന് മീൻ പിടിക്കാനായിട്ട് ആരൊക്കെയാണുള്ളത് നവീൻ ജോബ് അവികാശ്രാം ടിൻഡോ ഫ്രിജോ പിന്നെ നമ്മുടെ സ്കിപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഹെമിഷ് അവരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ടിഷ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മീൻപിടുത്തത്തിന്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് ഡോളർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കൂട്ടിയിലേക്ക് പോവാം റെഡി റെഡി മീൻപിടുത്ത ഹോബിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫിഷർമെന്റിന്റെയും ജീവിതത്തില് ഒരു വലിയ അഭിലാഷാണ് മാർലിനെ പിടിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്താണ് കാരണം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന സെയിൽ ഫിഷിന്റെ ടോപ്പ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മണിക്കൂറിൽ ഏതാണ്ട് നൂറ്റി പത്ത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് എന്നാ സെയിൽ ഫിഷിനേക്കാളും നല്ല ടോപ്പ് സ്പീഡിൽ യാത്ര ചെയ്യണ മറ്റൊരു മീനാണ് ബ്ലാക്ക് മാർലിൻ അതായത് ഒറ്റപ്ലാ മുട്ടി ശോശ ഇവളുടെ സ്പീഡ് എത്രയാണെന്ന് അറിയോ ഏതാണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് പൗണ്ട് എണ്ണൂറ് കിലോ തൂക്കം വരും അടുത്ത മീനാണ് കടയാടി ബേബി അതായത് ബ്ലൂ മാർലിൻ ഇവരിൽ ഏറ്റവും വലിയത് ഏതാണ്ട് ആയിരം കിലോ തൂക്കം വരും നൂറ്റി പത്ത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇനിയാണ് കടയാടി തമ്പി സ്ട്രൈപ്പ് മാർലിൻ ഏതാണ്ട് എൺപത് മുതൽ നൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ യാത്ര ചെയ്യും ഇനി കുന്നേ ലൗത കുട്ടി അവന് തീരെ സ്പീഡ് ാണ് അതായത് വൈറ്റ് മാർലിൻ എൺപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എങ്ങനെയുണ്ട് ഉരനൊക്കെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുക ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടി കാണും എന്താണ് ഈ മീനിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഓടണേ എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ ഫിഷിങ്ങിന് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുന്നൂറ് മീറ്റർ താഴ്ചയെന്ന് പത്ത് കിലോഗ്രാം തൂക്കമുള്ള മീനിനെ വലിച്ചു കയറ്റിയപ്പോൾ ഉക്രാണം ഞങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാട്ടിത്തരാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല വെച്ചെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് കുന്നംകുളത്തേക്ക് പോണ ഒരു എൻഫീൽഡ് ആ എൻഫീൽഡ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ യാത്ര ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചോ അമല ആശുപത്രിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ചൂണ്ട ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഹുക്ക് ചെയ്തു അങ്ങനെ തന്നെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചൂണ്ട നിൽക്കുമോ ഇല്ല അപ്പം അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഒരു ഡ്രാഗ് സെറ്റ് ചെയ്യും ഈ ഡ്രാഗ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ടൈറ്റാക്കി ടൈറ്റാക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുമ്പോഴേക്കും ഏതാണ്ട് അമലയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ പേരാങ്കലം എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത്രയും സ്പീഡിൽ അത്രയും പവറിൽ പോണ ഐറ്റത്തിനെ വെള്ളത്തിൽ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ഒരു സീൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മീൻപിടുത്തക്കാർക്ക് ഇവനെ പിടിക്കാനുള്ള ആക്രാന്തം ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നത് ആദ്യം കാശ് കൊടുത്തതിന്റെ പേരിൽ സങ്കടമായിരുന്നു ബോട്ട് കണ്ടപ്പോ എന്റെ പകുതി സമാധാനായിട്ടുണ്ട് നല്ല അത്യാവശ്യം വലിയ ബോട്ടാട്ടാ ഇതിന്റെ മുകളിലൊക്കെ ഫിഷിംഗ് റീൽ വെച്ചേക്കണ പിന്നെ അതെ ഗാഫ് മീനിനെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ കുത്തി എടുക്കാനുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആട്ടോ എന്താ നോക്കി വലുപ്പം നോക്കിയാ അവൻ്റെ നോക്ക് മോനെ ഇതൊക്കെ കയറിയ മേൽ കൂടെ എന്താ നോക്കിയേ ഊ ഇതേ ഇവിടെ വേറെ കുറെ ചെറിയ ഫിഷിംഗ് റോഡ് ഇരിക്കണു ഇവിടെ അതിൻ്റെ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് എല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ട പിന്നെ അതെ രണ്ട് നൈസ് ക്ലോക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് ചിപ്സ് എല്ലാം അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേറെ കുറെ ഫിഷിംഗ് റീല് അതർ സൈഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് ലഞ്ച് ലഞ്ച് എല്ലാം അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും കേട്ടോ ലഞ്ച് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ടേബിള് കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് അവിടെ കിടന്നുറങ്ങണു ലോക്കാലിറ്റെ ഹി ഇസ് നോട്ട് ഈവൻ സ്ലീപ്പിംഗ് മീൻ പിടിക്കാൻ വന്നിട്ട് കിടന്നുറങ്ങും ഈ വള്ളി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് നീ ഓണാവുള്ളോ എന്താ ഇവിടെ നല്ല വുഡൻ സ്റ്റെപ്സ് ഇതേ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുന്നു നമ്മൾ ഇതാണ് ചെറിയൊരു പാൻട്രി ഇവിടെ പുള്ളിക്കാരി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് സ്കോൺസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കാപ്പി ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കാം ചെറിയൊരു മൈക്രോവേവ് ചെറിയൊരു സിങ്ക് ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ഡെക്ക് ഉണ്ട് കണ്ടാ അടിപൊളി ഇവിടെ കുറച്ച് ചൂണ്ട ലൂവറ് എൻ്റെ പൊന്നെ എന്താ സ്ഥലം നോക്കിയ എന്തോ നോക്കിയ എത്ര ലൂവറായിരിക്കണ നോക്കിയ എന്ത് വലുതോ നോക്ക് വേറെ ചൂണ്ട ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് എനിക്കൊരു ഓവർ നൈറ്റ്
എന്താണ് സംഭവം പുള്ളി ഇവിടെ അഞ്ച് ചൂണ്ട വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആറാമത് ഒരു കുഞ്ഞൻ ചൂണ്ട ഈ ചൂണ്ട ആക്ച്വലി ബെയ്റ്റ് പിടിക്കാനുള്ളതാണ് അതല്ല വെച്ചെങ്കിൽ ചെറിയ മീനിനെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പിടിക്കാനുള്ളത് ബാക്കി അഞ്ച് ചൂണ്ട സെറ്റപ്പ് ആക്കിയിട്ടുള്ള എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ ഒരു ചൂണ്ട ഷോട്ട് ഗൺ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സൈഡ് റിഗേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും രണ്ട് ചൂണ്ട സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബോട്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് രണ്ട് ചൂണ്ട വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ടാങ്കൾ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിനെ സൈഡ് റിഗേഴ്സും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെച്ചിട്ട് അകത്തെ അകത്തെ ഏതാണ്ട് രണ്ട് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ബോട്ടിൻ്റെ സൈഡിൽ കുറച്ച് സ്ക്വിഡിൻ്റെ ലൂവേഴ്സ് ഡമ്മി ലൂവേഴ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ആക്ച്വലി മീനിനെ പറ്റിക്കാനുള്ള ലൂവേഴ്സാണ് ഇനി ഹമിഷ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരേ നമ്പർ ഇട്ടുന്നുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എൻ്റെ നമ്പർ ത്രീ ആണ് പുള്ളി മോളിൽ നിന്ന് മീൻ അടിച്ച് കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്പർ വിളിച്ചു പറയും അപ്പൊ ആൾ ഏത് ചൂണ്ടയിലാണോ മീൻ അടിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് നിന്നിട്ട് നമ്മുടെ ലൂ പറഞ്ഞ ഡ്രാഗ് ചെറുതായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം അതല്ല വെച്ചെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ മീൻ വലിച്ചിട്ട് ചൂണ്ട പൊട്ടി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മറ്റുള്ള മൂന്ന് പേര് സൈഡിലിരിക്കുന്ന ചൂണ്ടയും ഈ ഡമ്മി ലൂവേഴ്സും എല്ലാം തന്നെ വളരെ ഭംഗിയായി ചുറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ ബോട്ടിൻ്റെ അകത്ത് എടുത്തു വയ്ക്കണം മറ്റുള്ള ആക്സിഡൻസ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചൂണ്ട എടുത്തിട്ട് ഈ രാജസിംഹാസനത്തിൽ വന്നിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിഷ നമുക്ക് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ നമുക്ക് ഹാൻഡ്സും നടുവിനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ബെൽറ്റും എല്ലാം സെറ്റപ്പ് ആക്കി പിടിപ്പിച്ച് തരും ഇനി നമ്മൾ ചൂണ്ട വലിച്ചു കയറ്റുന്ന രീതിയാണ് All right, once you're harnessed up, you can take your hands off the rod. Uh, oh, you yeah. start using your body weight. Yeah. Lean back to lift the rod forward and wind. Okay? All right, when you're winding, this left hand on the reel. Not on the rod. On okay. the reel. All right. And you use this hand to spread the line across the reel. Because if it builds up in one area, oh, yeah. it will it will yeah. stop. Yeah, yeah. All right there. Then we'll get someone to steer the chair. Steering the chairs, this moves side to side, right? Oh, yeah. So you're always facing the fish. Oh, really? All right, I'll just, I'll just pop this back over here, guys. Hahaha. <laughs> <laughs> Be positive all the time, Mike. Yeah, not that finger. You should all use all the fingers tonight. <laughs> Lovely. Hey, Let's do it. ന്യൂസിലൻഡിൽ മാർലി ഫിഷിങ്ങിന്റെ ബെസ്റ്റ് സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ജനുവരി മുതൽ മാർച്ച് വരെയാണ് അതായത് സമ്മറിന്റെ പീക്ക് വാട്ടർ ടെമ്പറേച്ചർ ഓൾമോസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ ടു ട്വന്റി ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന്റെ ഇടയിലാണ് മാർലിൻ ഇവിടെ ഹണ്ടിന് ഇറങ്ങുന്നത് നമ്മൾ ഈ കടലിന്റെ നിറം കയറുന്ന സമയത്ത് പോർട്ടിന്റെ അടുത്ത് നോക്കിയിരുന്ന പച്ച നിറായിരുന്നു ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ നല്ല ഡീപ്പ് ബ്ലൂ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയാണ് ഇവൻ ഇവന്റെ കുഞ്ഞൻ മീനുകൾ തന്നെ പിടയ്ക്കണ സമയം ദേശാടന കിളികളെ പോലെ തന്നെ ദേശാടന മീനാണ് കേട്ടോ മാർലിൻ ലോകം മുഴുവൻ ചുറ്റിക്കറങ്ങിയിട്ടാണ് ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നത് മൂന്ന് മാസം ഇവിടെ തങ്ങും അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ നിന്ന് പോവും ഇനി വെയിറ്റിംഗ് ഗെയിം ആണ് കേട്ടോ അപ്പുറത്തുള്ള ബോട്ടുകാർക്കെല്ലാം മീൻ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് റേഡിയോയിൽ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് സന്തോഷം കാരണം ഞങ്ങൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ അവിടെ തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇടയിൽ വന്നിട്ട് ടിഷിയും ഹമീഷും ഇതിന്റെ ലൂറെല്ലാം മാറ്റി പരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതുവരെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ചൂട് സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ ഞങ്ങൾ ഇടയിൽ പോയിട്ട് ഒരു ലഞ്ച് കഴിച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു പവർ നേപ്പ് എടുത്തിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പുറമെ നിന്ന് ആ സൗണ്ട് കേട്ടത് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഓടി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ ചെറിയ ചൂണ്ടയിൽ ലൈഫ് 
How was the feeling? Feel like in Hawaii. Huh? Feel like in Hawaii. Hawaii. Yeah, let's have it smiling. One dance. Booba! Oh my god. Let's go. Good, baby. Sashimi will be nice. Yeah, right. Look at the colours. I nice know, colors. they're really neat colours. Look, I'll make it look really huge. Number two, we have a moon skipper jacket. We have a random kitty. We have a random number. We have a video. We have a Kathiri. Marlin fishing is a two-million adventure. We have a Kathiri. That is a waiting game. Chalapam minute gale, manikur gale, divasang gale, maasang gale, warsang gale orang katiri kendi beru. Pada nanti minute video kan dite maling kita ada boy boy, ninggal kan dua orang kuri boti tindau. Adin dia nuora riti kuri, abe ilat itu tu boti jatana, ni anggal orang ni mana. Meme berita tu nanti atom ni perutnya kadim, i kuri boti leh ni ana. Orang tu orang ni nama kita meme kita ada ambat, nama kita orang dah ambat, am meme ni pedi kena ni la. Wahsi, aduh nama orang mana sih lengan aku katik kayak, aduh jero so gan nuar ni tu, seri kim fishing, anu boleh jat la orang orang ke mau terima mana sila ulu. Mal ini ke sila aduh korcuk kuat aduh lana, anganaya lila arku me pudung kitna, oiru mina lila tu tu gundu. Nama lu orang tu otipin maran tu kene lya, tu orang tu me ima alin ay mari kene klu me pudicu undu oiru, anu lala sapatar datatana, nama lu orang ni orangi. Porta kerangi pon itu. Porta kerangi pon asa meh tanah, nama kita akar cegan itu. An eh tanah itu an bataru botan marlin budi kena itu porta ke boi itu. Adil eh eh tanah itu ibu bataru marlin orang ini pergi cegat itu. Apa nama orang orang um orang itu asam boi itu. Enam lalap desa orang itu itu ini video nama kita asal ini bikin ata. Apa itu itu asam orang adi poli fishing itu nama kita kanam. Aduh eh kum bye for now bye bye pumpa. Striped marlin you see now being taken away by Smoky Dave to be smoked, where he's been taking all of the fish today for smoking, is 144 kgs. Cheat and oil, I'm more than oil. Hana, you want to buy Holy shit. See? They're trying to buy it. Nice. Oh my god. My favorite fish. Hey! It's been a while. Big fish. Look at that. Where's the dog? Is that a dog? Is that a dog?